الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال الله سبحانه وتعالى وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل मेरे दोस्तों की तरफ से आसान मखलूक की जहाज के खिलाफ आते हैं अल्लाह की तरफ से आसान मखलूक की जहाज के खिलाफ आते हैं किसी को अल्लाह ने जी फरमाया अगर आसाम आते मखलूक की जहाज के मुताबिक तो मैं रास्ता पारिश कर था कुर्बानी का रास्ता नहीं था कुर्बानी का मकसद ही यही है कि तुम्हारी चाहत के खिलाफ हुकुम आए उस वक्त तक कुर्बानी कबूली नहीं होती और न इंदौला कबूल होती है कुर्बानी न लोगों के नजदीक भी वो कुर्बानी पादर कबूल और पादर इस्तेमाल नहीं होती जिस कुर्बानी में जानवर की चार अहम रगे न कर जाए चार अहम रगे न कर जाए वो सब का कुर्बानी न अबा के यहां पादर कबूल और न मकदो के यहां पादर इस्तेमाल बल्कि जानवर के अंदर सुकून नहीं होता और तो इतराब रहता है जब तक चारों रगे न कर जाए मालूम हुआ मालूम यह हुआ कि सिर्फ प्राइज का अदा कर लेना ये इतिहास का कमाल नहीं है बल्कि प्राइज का अदा करना तो इस्लाम और सुबह के दरमियान फर्क करना है प्राइज का अदा करना तो दरमियान पर होना है प्राइस का अदा हो जाना तो कुछ इस्लाम के दरमियान पर हो जाना है ये इतिहास का कमाल नहीं है ये इतिहास का कमाल नहीं है कि आदमी प्राइस को अदा करके ये समझे कि मैंने इस्लाम कमल कर लिया मैंने अर्ज किया अल्लाह तला की तरफ से आकाम जो आते हैं वो आकाम इंसान की तबियत और चाहत के खिलाफ आते हैं अल्लाह तला हुक्म में डालकर अल्लाह तला हुक्म में डालकर सच्चाई में आजमाते हैं हुक्म में डालकर सच्चाई में आजमाते हैं कि आया ये पूरी तरह से अपने आप को अगवा के हवाले करने वाले हैं या नहीं किसी एक अमल में भी किसी एक बात में भी किसी एक हुक्म में भी अगर ये कह दें कि हे अल्लाह तो इसके अलावा और कोई हुक्म दे दें तो ऐसे लोगों का नाम पिता का लोग से काट दिया जाता है ऐसे लोगों का नाम पिता का लोग से काट दिया जाता है वहां यह नहीं देखा जाता कि जब इन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो एक हुक्म में इनको रोशन दे दी जा रही 
وہاں یوں دیکھا جاتا کہ جب نے اتنا کچھ کر لیا تو انہیں ایک حکم میں رخصت دے دی جاتی کہ جب تم نے یہ نہیں کیا تو کوئی غرض نہیں بہت کچھ تم نے کیا ہے اسی لیے دین کا یہ اصول ہے کہ جس آدمی کو دین کے کسی ایک ادنا حکم کے بھی سوچنے کا غلط نہیں ہے اس کے دین میں نقصان ہوتا چلا جائے گا اس کے دین میں نقصان ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اب وہاں سے کسی ایک امر کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا پورے دین کے ضائع ہونے کا سبب ہے اور وہاں سے کسی ایک امر کی حفاظت کرنا یہ پورے دین پر استفادہ کا سبب ہے پورے دین پر استفادت کا سبب ہے غور کرنے کی بات ہے اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت ہلکی سمجھ کر چھوڑ دی جائے یا اس کو ہلکا سمجھ کر اس سے جھوٹا اردو کر دیا جائے تو حضور اکرم سے دبا علیہ وسلم نے کھانا کھانے والے سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے فوراً ایک عزم پیش کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اونچا نہیں ہے حضور اکرم سے دبا علیہ وسلم نے بس جوڑا دی اور فرمایا ابا کرے تیرا یاد کبھی نہ اچھے سوچنے کی بات ہے دائیں ہاتھ جس نے جس کو قوت کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ جس کو قوت کی وجہ سے یمین کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ میں یمین کہا جاتا ہے قوت کی وجہ سے اگر ایک سنت عادت یعنی کھانا کھانا یہ ایک ضرورت ایک انسانی کتنی ضرورت ہے عبادات میں سے نہیں ہے اگر اس نے ایک سنت کا انکار کر دے اگر یہ وہ انکار رزو کی شکل میں ہو اگر یہ وہ انکار رزو کی شکل میں ہو ایک اس لیے بات ذہن میں رہے کہ ہمیں اور صاحب کے نام میں فرق یہ ہے کہ جب وہ اب وہاں کے کسی امر کو پورا نہیں کر پاتے تھے رزو کی وجہ سے تو اس سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے میں نے غور کیا قرآن میں اور واقعات میں کہ آپ سچے آزاد سے سچے سچے آزاد سے خوش ہونے والے منافع نہیں ہوتے تھے سچے آزاد سے خوش ہونے والے منافع نہیں ہوتے سچے آزاد پر خوش ہونے والے منافع نہیں ہوتے تھے نہیں میرا مقصد آپ کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے عمر میں سچے ہوتے تھے لیکن وہ خوش ہوتے تھے لیکن وہ خوش ہوتے تھے کہ ایک ایسا اور جو پیش آ گیا جس کی وجہ سے دعوت کے تقاضے یا وہاں جو کسی عمل سے جان بج گئی سچے آزاد سے پر بھی منافقین خوش ہوتے تھے اور صاحب اکرام سچے آزاد کے پیش کرنے پر بھی ممکن ہوا کرتے تھے سچا اردو ہے سچا سچا اردو ہے لیکن صاحب احترام غمگین ہوتے تھے صاحب احترام غمگین ہوتے تھے ایسے غمگین ہوتے تھے کہ اگر ان کو ہمارے کراسنے میں نکلنے سے کم ہمری کو جسے روک دیا جائے تو انہیں اس غم میں ساری رات نیند نہیں آتی اس غم میں ساری رات نیند نہیں آتی دیکھے ہمارا نام جانے والے پہلے سے نکال دیا گیا ساری رات نیند نہیں آتی میں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے کی ایک سنت جو ایک ضروریات ضرور کی لائن کی چیز ہے اس میں اس آدمی نے عذر کر دیا کہ میں رات آئے آج اس کا نہیں ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں جب ایک کھانا کھانے کی لائن کے کی سنت کے انکار سے دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو دعا دی اللہ کہ تیرا یاد کبھی نہ اچھے تیرا یاد کبھی نہ اچھے اللہ کرے تیرا یاد کبھی نہ اچھے جن اچھی روایت میں ہے کہ ان کا ہاتھ اسی وقت شرم ہو گیا اور بیکار ہو گیا اور کبھی ان کی زندگی میں وہ ہاتھ ان کے منہ کی طرف نہیں اچھ سکتا 
कभी हाथ जुड़ सकते नहीं जुड़ सकते कभी हाथ जुड़ की तरफ नहीं उठा मैंने एक मिसाल दी है कि ये तो एक जरूरत की लाइन खाना उसकी लाइन की भी एक सुन्नत है कोई फर्द वाजी नहीं जब एक जरूरत की लाइन की सुन्नत का ये दर्जा है तो बड़ा इसका वाजिबाद का और आकाम शरीय का दर्जा कितना ऊंचा होगा इंसानी सलाहियतें इसलिए जाहिर हो रही हैं कि अल्लाह के अहकाम जाहिर हो रहे हैं अल्लाह के अहकाम जाहिर हो रहे हैं और अल्लाह के अहकाम के जाहिर होने की शक्ल ये है इस वक्त अल्लाह के अहकाम के जाहिर होने की इस वक्त शक्ल ये है कि लोगों ने चंद कामों के करने को पूरा दिन समझ लिया है ये मिजाज मुलाकिन का था कि वो तीन के अहकाम हालात और जमाने के एतबार से इख्तियार कर लिया करते थे हालात और जमाने के एतबार से इख्तियार करते थे यही सोचते थे कि हमारी हमारा दर्जा हमारा हमारी हैसियत कितनी दिन पर चलने की है इस जमाने में एक बहुत आम है ये चीज कि भाई देखो हम तो आम आम आप उन्नास में से हैं आम लोगों में से हैं हमारे लिए जितनी भी हम चल रहे हैं काफी है ऐसी ऐसी गलती हुई ऐसी गलती हुई कि ओलिया का दिन गुलामा का दिन अब हम उन्नास का दिन दिन में दर्जे बना दिए दिन में दर्जे बना दिए दिन में दर्जे बना दिए और ये कह दिया कि हर एक दिन की सजा एक नहीं होगी हालांकि दिन तो ऐसा जिजरा है जिजा कह देना चाहिए कि दिन तो एक ऐसा कामिल मुकम्मल जाप्ता है अल्लाह तला का कि इसमें से कोई एक हुक्म भी कम नहीं हो सकता इसमें से कोई एक हुक्म भी कम नहीं हो सकता मैंने आज किया कि अल्लाह तला हुक्म लाते हैं इंसान की चाहत और तबीयत के खिलाफ इंसान की चाहत और तबीयत के खिलाफ कभी हुक्म लाते हैं हैसियत के खिलाफ कभी हुक्म लाते हैं हैसियत के खिलाफ ये सारे अहकाम महज इम्तिहान और इब्तला के लिए होते हैं सारे अहकाम महज इम्तिहान और इब्तला के लिए होते हैं हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे हुक्म को अपनी तबीयत के खिलाफ पूरा करते हैं या नहीं करते ये हमारे हुक्म को अपनी तबीयत के खिलाफ पूरा करते हैं या नहीं करते अल्लाह ताला इसके इम्तिहान में हुक्म कभी ऐसे के खिलाफ जाते हैं मनाए का हुक्म दिया कि आदम को सिद्धा करें आदम को सिद्धा करें यह हुक्म इतना नया और मनाएगा के आदत और मामूल के इतना खिलाफ था ये सजदे का हुक्म और सजदे का के हकदार तो अल्लाह ही है लेकिन हमने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया है जुना से सब सजदा किया सिवाय दी से सिवाय सिवाय दी से सिवाय बिलीस के सबने सजा किया उसको सजा करने से उसके किबिर ने रोक दिया उसके किबिर ने रोक दिया ये देखो दोस्तों आदमी को सारी सलाहियतें अम्मा की दी हुई है सारी सलाहियतें अम्मा की दी हुई है सारी सलाहियतें अल्लाह की दी हुई है इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई आदमी किसी भी सलाहियत को अपनी जाती की समझे अगर अल्लाह तला ने मलाय का कोई इज्जत दी है अपने पुल की तो वो अल्लाह की तरफ से मिली हुई है अगर हुक्म आ जाए 
یه عزت کو اور اس طرح یہ تو یہاں استعمال کرو تو وہ استعمال ہونا صلاحیت کے بارے میں نہیں سنا کہ سب نے سندھا کیا سوائے اس نے انکار کر دیا انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہو یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہاں آج اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے دیں اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے دیں میں پورا کر دیتا ہوں لیکن یہ حکم میری حیثیت کے خلاف یہ حکم آپ کے اپنے لیے ہو تو میں تیار ہوں اور یہ حکم آدم کے لیے ہو تو آدم کی حیثیت میں نے آج کیا کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں آدمی اپنی انانیت کی وجہ سے یا دوسروں کی حفاظت کی وجہ سے بڑی بڑی خیر اور سے محروم ہو جاتا ہے بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے حضور اکرم سے لباس سے ملنے اعلی پاس سے چلنے میں تاخیر کی اعلی پاس سے چلنے میں تاخیر بہت دیر ہو گئی صحابہ انتظار میں کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں نکلنے سے آپ انتظار کر رہے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عبر آپ نے امت کو یہ سبق سمجھایا کہ کوئی کسی کو حقیر حقیر نہ جانے اللہ آزاد کے رسیم کے کسی بھی عمل کو ہر چیز آپ قیمت سمجھو چنا سے آپ نے انتظار کیا ہے اسامہ کا لوگ نہیں جانتے تھے کہ تاخیر کیوں ہو رہے تھے جب اسامہ آئے فرمایا آپ چلو پہلے یمن نے یہ کہا کہ اس اتنے چھوٹے کی وجہ سے اور اس کے اسامہ کی وجہ سے سارے قابلے کو روکا گیا سارے قابلے کو روکا گیا اس پر پہلے یمن نے بطور حفاظت کے بطور حفاظت کے یہ کہا کہ سارے قابلے کو روکا گیا اس کی وجہ سے روایت میں ہے کہ جو لوگ جس کے زمانے میں اقتصاد آیا وہ سب سے پہلے مرتد ہوئے اہل یمن پہلے مرتد ہوئے اہل یمن تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا کیا سبب ہوا اہل یمن کے اقتدار کا کیا سبب ہوا اہل یمن کیوں مرتد ہوئے کیا سبب ہوا بتایا گیا کہ اہل یمن کے اقتدار کا سبب ہر سسامہ کی حفاظت تھی اہل یمن کے اقتدار کا سبب ہر سسامہ کی حفاظت یہ اہل یمن کے یہ اہل یمن کے اقتدار کا سبب بنا کہ ادنا کی وجہ سے اعلیٰ کو کیوں روکا گیا میں اسی بات کر رہا تھا کہ شیطان نے انکار اس لیے کیا اور اس لیے کیا کہ آڈا کو ادنا کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا آڈا کو ادنا کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا میں نے آج کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف انسان کی طبیعت کے خلاف سارے احکام مخلوق کی جہاد کے خلاف آتے ہیں اس لیے فرمایا کہ تم کسی حکم کی عدت معلوم نہ کرو کسی حکم کی عدت معلوم مت کرو تم کسی حکم کی عدت نہ معلوم کرو یہ حکم کیوں ہے بلکہ اللہ کے ہر حکم کو یہ سوچ کر پورا کر دو کہ اللہ تعالی ان آسان کی حکمت کو خود جاننے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر حکم کھولتے ہیں حکمت ان احکام نہیں کھولتے کیونکہ اگر کسی عمل کو اس کی حفاظت کی وجہ سے کیا یا کسی عمل کو اس کی حکمت کی وجہ سے کیا 
تو پھر اما کے لیے نہ ہوا اما کے لیے نہ ہوا ایسے احکام آتے ہیں جن احکام کے اندر نقصان صاف نظر آتا ہے نقصان صاف نظر آتا ہے جن احکام میں نقصان صاف نظر آتا ہے یہ کرنا ہے اور اس میں نقصان صاف نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرے بیٹے کو ذبح کرے انہوں نے حکم پر سیڑھی چلا دی نقصان صاف صاف دکھائی دے رہا لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ایسا کیوں ایسا حکم کیوں دیا جا رہا کسی کو بھی جائز نہیں کیا آپ حکم کی وجہ معلوم کریں ایک صحابی جو اپنے والد سے بڑی محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ اس کے سلوک کرنے والے تھے آپ بلا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ جو آج جنہوں دوڑے فوراً فرمایا کہاں جا رہے تھے آج کیا آپ کا حکم ہے باپ کا سر لانے کے لیے جا رہا ہوں باپ کا سر لانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کا حکم آپ نے فرمایا ہم سے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ محبت ہم سے زیادہ ہے یہ باپ سے زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کا جو امتحان ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے تعلق کا جو امتحان ہے یہ امتحان اس کام قبولیت کے لیے شرط ہے اسلام قبولیت کے لیے یہ امتحان شرط ہے بہت اہم بات ہے شرط اس کام میں قبولیت کے لیے یہ امتحان شرط ہے کوئی کتنی بھی سفات والا ہو لیکن عدیب بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے امتحان الگ ہی قسم کا ہوگا کتنا بھی کتنا بھی سفات والا ہو اور کتنا بھی نئے لیکن اس کام میں امتحان الگ ہی قسم کا ہوگا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سچائی میں آزمایا سچائی میں آزمایا اور بات صحابہ کی تو بات صحابہ اکرام کی تو اتنی سخت آزمائش ہوئی اتنی سخت آزمائش ہوئی انہوں نے سارے حالات برداشت کیے سارے حالات برداشت کیے لیکن حالات سے نکلنے کے لیے نظر ندی کے ساتھ خیالت کی نظر ندی کے ساتھ خیالت کی نظر ندی کے ساتھ خیالت کی اور نہ وہ اپنی بات سے پھرے اللہ نے صحابہ کو خوب آزمایا میں نے جو آج کی ایک بات شروع میں کہ جب تک جہاں مرضی سال و رگے نہ کر جائیں وہ نہ انسانوں کے نزدیک قابل استعمال ہے نہ اللہ کے نزدیک قابل ہو یہ بہت بنیادی بات ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سچائی میں آزمایا صحابہ کو سچائی میں آزمایا بہت مواقع ایسے آئے بہت موقع ایسے آئے کہ جہاں یہ دیکھا یہ دیکھا گیا کہ ان کا تعلق ان کے قوم ان کے قبیلے ان کے خاندان والوں سے زیادہ ہے یا ان کا تعلق محمد سے جب اور سے زیادہ ہے اس تعلق میں صاحب اکرام نے 
اس تعلق میں اس امتحان میں صاحب احترام نے حکم پورا کر کے لکھا ہے انسان کی قربانیاں صرف یہ نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا بلکہ آپ کو ٹھکانہ دینے کے بعد جو حالات آئے ان حالات کا برداشت کرنا قربانی ہے میں آج کر پاؤں بات اس زمانے میں لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں کے ساتھ ہیں ہم فلاں کے ساتھ ہیں بے شک وہ لوگ اپنے حق کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں اپنے حق پر حق کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس اعلان اور دعوے کو آزمائے بغیر نہیں سوچتے پھر اس پر حالات آئیں گے پھر بھی حالات آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ حق کے ساتھ حق کی وجہ سے تھے تو قائم رہیں گے اور اگر یہ حق کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تھے تو یہ قائم نہیں رہیں گے یہ ہے اللہ آزما کے لیے کہ انہوں نے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا ہے بے شمار صحابہ کے پیسے ہیں کہ آدمی سچ بول دیتا ہے اور سچ بولنے کے بعد اللہ آپ نے سر اس کی سچائی کو آزمانے کے لیے حالات آتے ہیں سچ بولنا تو آسان ہے سچ بولنا تو آسان ہے کیونکہ آدمی نہیں جانتا کہ سچ بولنے کے بعد حالات کیا آنے گے حالات کیا آئیں گے حالات کیا آئیں گے سچ بولنے کے بعد سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات پر جمنا یہ کمال ہے اطاعت اصل یہ ہے سچ بولنے میں آدمی کو بعض مرتبہ بظاہر کو رکاوٹ نظر نہیں آتی سچ بولنے میں سچ بول دیتا ہے پھر حالات آتے ہیں کیونکہ قرآن میں تو یہ ملتا ہے کہ آزمائش سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے تو آزمائش کے قابل ہی نہیں ہوتے آزمائش کے قابل ہی نہیں ہوتے آزمائش تو صرف سچ بولنے والوں کی ہوتی گیتے منافقی نے اگر آزاد پیش کیے آپ نے سب کے آزاد قبول کر دیا سب کے آزاد سب کو قبول کیا ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نے سچ بولا آکر کاغذ ماری کر دیا تو سچ سچ بول دیا یہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی رجوع نہیں تھا ابا کے راستے میں نکلنے سے آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو ابا تارے کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ آتا سب کے آزار قبول کر لیے سب کے آزار قبول کر لیے لیکن سچ بولنے والے کے معاملے کو موقع کر دیا معاملے کو موقع کر دیا کیا دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا یہ ہے کہ جن پر یہ حالات آتے ہیں تو کیا یہ اپنی بات کر جمتے ہیں یا نہیں لوگوں نے کہا اگر کہ ایک آپ بہت سے لوگوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک جھوٹا حضور پیش کر دیا آپ نے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا تم بھی جا کر کہہ دو تم بھی جا کر جھوٹ بول دو تو تمہارا بھی اردو قبول ہو جائے گا کہنے لگے میرے جی میں آئی کہ جب سارا مدینہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں اور جا کر کوئی جھوٹا حضور پیش کر دوں پھر خیال یہ آیا پھر خیال یہ آیا کہ میں اگر جھوٹ بول دوں گا میں اگر جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بڑی کے ذریعے حج میں بتا دیں گے پھر اللہ کی ناراض ہو جائیں گے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے میں نے عرض کیا کہ صحابہ گرام صحابہ گرام خیانت سے ووٹ کرتے تھے اور والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے عمرا اور تمہارے ذمہ دار تم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کرے 
तुम्हारे मरा और तुम्हारे दिल में रहा तो तुम्हारे दिल में रहो तुम्हारा तुम पर कभी झूठ का तजर्बा न करे ये बहुत आम बात है कि तुम्हारे उमरा और तुम्हारे काम तुम पर कभी झूठ का तजर्बा न करे यानी अपने जिम्मेदारों से कभी किसी बात में खयानत से ये झूठ से काम कभी मत करें जो बात सच्ची है वो कहना बात सच्ची है वो कहना तुम पर तुम्हारे उमरा झूठ का तजर्बा न करे इस बात से डराने के लिए इस बात से डराने के लिए हजूर अक्रम से लंबा और हजूर ने फरमाया कि तुम लोग मेरे पास अपने आपस के झगड़े लेकर आते तुम लोग मेरे पास अपने आपस के झगड़े लेकर आते बहुत अजीब अजीब से सुनना ध्यान से तुम लोग मेरे पास अपने आपस के झगड़े लेकर आते और तुमने बाज बाज के मुकाबले में अच्छा बोलना जानता है अच्छा बोलने जाता है अलहमद कौर यानी बहुत तरीके से बोलने वाला जिसके इस वाक़े में गाने वाले खुद समझते हैं कि मुझे बोलना आता था मुझे बोलना आता था और मैं अपनी बात की कुत अपने कलाम की कुत से अपनी बात को मनवा सकता था मगर मुझे दूसरे जगह मुझे बात करने का सही काम ओ हो मुझे बात करने का सलीका आता था मैं चाहता अपनी बात को मनवा लेता तो ये फरमाया तो रकम से दबा हासिल में कि तुम में बात बात के मुकाबले में अच्छा बोलना जानते हैं तुम अपना झगड़ा मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम में से अच्छा बोलने वाले की बात को सुनकर और उसकी बात से मुतासर होकर और उसकी बात पर यकीन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूँ उसके हक में इसे भी बात उसके हक में फैसला कर दूँ तो मैं ये खुश ना हो कि मैंने अपनी बात से अपनी जात के मुताबिक फैसला करा दिया वो खुश ना हो क्योंकि अगर मैं उसके हक में फैसला कर रहा हूँ उसकी जाहिर को बात जाहिर बात को सुनकर और वो आज के हक पर नहीं है तो फरमाया कि वो खुश ना हो कि मैंने उसके हम फैसला कर दिया बल्कि मैंने उसको जहन्नम पर टुकड़ा काट कर दिया बहुत डरने की बात बहुत डरने की बात रिवायत में है कि न आप कोई ना खुश हो कि मेरे हाथ में फैसला हो गया मैं उसको जहन्नम का एक टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ वो खुश ना हो कि मैंने अपनी बात कुबत से मनवा ली या मैंने बात इस अंदाज से रख दी या मेरी बात मान ली गई वो खुश ना हो मैं उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ ये बात इसकी आपने सुनवाई ताकि हर एक डरे इस बात से हर एक इस बात से डरे कि हम किसी बात को ऐसा घुमा कर पेश करें किसी बात को ऐसा घुमा कर पेश करें जिससे हमारे अपने फैसला हो जाए सुनो किसी की सच्ची बात बात को ऐसे घुमा कर पेश करें कि जिससे हमारे अपने फैसला हो जाए मोबिन झूठे बोला करता मोबिन झूठे बोला करता मोबिन झूठ नहीं बोलता झूठ बोलने वाले कौन होते हैं अल्लाह कुरान ने ये कहा है कि जो दिन में कितना पैदा करना चाहते हैं जो दिन में कितना पैदा करना चाहते हैं वो हमेशा अपनी बात को घुमाकर और अपनी बात को हकीकत से हटाकर पेश करें जो लोग कितना चाहते हैं वो बात को घुमा कर पेश करेंगे बात को घुमा कर पेश करेंगे अजीब बात है कुरान की 
لقد اشترى بالمنة من قبل وقال له لك الأمور یہ نبی جی آپ کے سامنے یہ بات کو ایسا بنا کر پیش کریں گے بات کو بنا کر پیش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا اللہ کا دین غالب آ جائے گا اسی میں نے عرض کیا کہ صاحب احترام کی ایک بہت بڑی قربانی یہ ہے انہوں نے اخبار کے کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ کبھی نہیں ملامت کی پرواہ نہیں بل فضل احرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخلے کے وقت آپ نے اس کا عہد لیا لوگوں سے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے کسی کی ملامت پروا نہیں کرو گے اس کا عہد کرو اس کا عہد کرو پھر اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو اس کا اپنے عہد کیا یہ بھی کہو اللہ نہ قابو کی اللہ نعمت اداری اس بات کا ہم سے عہد کرو کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو آدمی ہم بات کیا دیتا ہے اس حق بات کے سامنے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون ان کا ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا کون ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا یہاں آ کر آدمی اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو اپنی قوم کو دیکھتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اس نام سے اس دیش میں محروم ہو گئے کہ وہ اپنی بادشاہ کو قوم کو دیکھ کر بادشاہت اور قوم کو دیکھ کر اسلام سے انکار کر بیچے حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ آپ کی بحثت حق ہے آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں اور یہ دین دین حق ہے لیکن اسلام سے اس لیے محروم ہوئے کہ قوم کو کیا جواب دے گی قوم کو قوم کو کیا جواب دے گی اسلام سے اتنے محروم رہے یہ قوم کو کیا جواب دیں گے اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک قوم کا فیصلہ انہی کے ذمہ کر دیا ان کی قوم کے بارے میں فیصلہ انہی کے ذمہ کیا ساری قوم اس امید پر کہ ہمارے سردار ہیں ہمیں ان سے محبت ہے انہیں ہم سے محبت ہے اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایک طرف پوری قوم ایک طرف پوری قوم ایک طرف پوری قوم اس امید پر کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمارے سرکار ایک طرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا یہ ہے کہ تم پر تمہاری قوم اور تمہارے قبیلے کا تعلق غالب ہے یا محمد سے تمہ سے کی محبت والی ہے دیکھنا یہ دیکھنا یہ ہے کہ تم پر محمد سراسر کی محبت غالب ہے یا قوم کا تعلق قوم کی محبت والی ہے آپ نے سمایا کہ ساتھ تم فیصلہ کرو اور یہ تم فیصلہ کرو گے وہ فیصلہ مانے نبی کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ ہم ہمارا فیصلہ مانیں گے سوچے تو سہی یہ بہت سوچنے کی بات نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ ہم ہمارا فیصلہ مانیں گے کیونکہ تم فیصلہ کرو ایسی بات اور ایسا درجہ اسی صحابی کو مل سکتا ہے جن کے بارے میں اس بات کا یقین ہو چکے کہ یہ نبی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں کر بہت عام بات ہے بہت عام بات ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے سو عزت ٹھیک ہے لیکن 
ہماری قوم ہمارا قبیلہ ہمارے دوست ہمارے متاجتی وہ کیا کہیں گے رہنا تو ہمیں ان کے ساتھ ہے رہنا رہنا ہمیں ان کے ساتھ ہے رہنا ہمیں ان کے ساتھ ہے بات بالکل حق ہے صحیح ہے لیکن ہمیں رہنا ان کے ساتھ ہے رہنا ہمیں ان کے ساتھ اس لیے سعد علی اللہ تعالیٰ نے کرا آپ نے فیصلے کو ان کر دیا یہ سعد و فیصلہ کر دیا ایک طرف ساری قوم ایک طرف آپ شروعات سے سعد نے فیصلہ کیا کہ میری قوم میں جتنے بھی جوان ہیں اور جتنے بھی لڑنے کے قابل ہیں ان سب کو ایک طرف سے قتل کر دیا جائے پوری قوم کو ان کے فیصلے کیا سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام باندھے بنا دیے جائے سب کو گرفتار کر لیا جائے اور جتنے ان میں جنگ ہیں ان سب کو قدر کر دیا جائے یہ فیصلہ کیا سات ادی اللہ تعالیٰ جی نے ادھر قوم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور ہے ادھر آپ نے بھی یہ فرمایا جو میں نے ٹوکڑا ہمیں منظور ہے میں نے اس کی عرض کیا کہ سب سے اہم و بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے اللہ کے درمیان ہر کام کو اتنی سچائی کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن کر دین کی خدمت کے لیے قبول کر دیں اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے درمیان معتمد بناؤ معتمد بناؤ اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے درمیان معتمد بناؤ دیکھو اعتماد بہت بڑی چیز ہے کیونکہ جتنے بھی کام کیے جائیں گے چھوٹے یا بڑے وہ سارے کام اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں سارے کام اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں آپ ایک دکان سے ملازم سے کام نہیں لے سکتے جب تک آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو تک آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو اعتماد بہت بنیادی چیز ہے اسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں اس آزمائش کے لیے کہ یہ دل سے اس بارے میں سچے ہیں یا نہیں یہ ساری مثالیں میں نے عرض کی قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اتنا سخت مجھے آزمایا سچ بات میں ایسی آزمائش کسی کی نہیں ایک آدمی پچاس راتیں اس بات پر جمع رہے تو مجھے سچ بولنا ہے سارا ماحول خلاف ہو جائے سارا ماحول خلاف ہو جائے سچ بولنا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو سے راضی کر دیتے مخلوق کو سے راضی کر دیتے جو قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں عجیب حدیث ہے جو شخص اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لے اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں مخلوق کو سے ناراض کر دیتے ہیں لیکن لوگ بچارے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آپ کو چھپا دیتے ہیں آپ کو چھپا دیتے ہیں یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے چھٹی گواہی دے دیتے ہیں راج ہے صاحب میں حضر اکرم سید اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا آپ نے فرمایا چھٹی گواہی دینا 
دوائی دینا حالات کا تقاضا ہے دوستوں کا تقاضا ہے اور میں بری گواہی دینا اب کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے شرک کرنے کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے تین چیزیں ایسی ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان ان تین میں خیانت نہیں کرے گا نہیں کرے ان تین چیزوں مسلمان خیانت نہیں کرے گا ایک تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے گا ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے گا اسے ہم اس پر ہم خیانت نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جماعت کے ساتھ مل کر رہنے میں کبھی نہیں کرے گا اور مومن اپنے عمرہ کے ساتھ اپنے عمرہ کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا اپنے عمرہ کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا میں نے عرض کیا کہ جب آدمی مخلوق کو راضی کرنے کی وجہ سے حق سے ہٹ جاتا ہے ادھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام نہیں کرے ایسے لوگ اللہ کام نہیں دیتے جب مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے حق سے گر جاتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے کام ایسے سے اللہ کام نہیں دیتے اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں دیتے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے گر جائیں اسی لیے جانے سوری پر مرتے ہیں کہ جس آدمی سے سب لوگ خوش نظر آئیں اول یہ ہے کہ وہ مجاہد اول یہ جو مجاہد جس آدمی سب خوش نظر آئیں اول یہ ہے کہ وہ مجاہد ہو کیونکہ وہ سب کو راضی کرنے کے لیے اور سب کو خوش رکھنے کے لیے ہر ایک کی چاہت کی بات کر لیتا ہے ہر ایک ہر ایک کی چاہت کی بات ہر ایک کی چاہت کی بات کر لیتا ہے سب کو راضی رکھنے کے لیے تم بھی خوش رہو تم بھی خوش رہو تم بھی خوش رہو جب ابو کا صدیق رضی اللہ وسلم نے ہر عمر کے لیے ہر قبل خلافت سونپنے کے لیے بلایا کہ لوگ اگر کام سی بھاجا ہم جا رہے ہیں تو یہ بات ساتھ میں یہ فرمایا کہ عمر یہ بات ذہن میں رہے کہ سب تم سے راضی نہیں ہوں سب تم سے راضی نہیں سب تم سے راضی نہیں ہوں اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نوز ملا اس قابل نہیں ہو کہ سب تم سے راضی ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق کو ایسے قائم کرنے والے ہو تم حق کو ایسے قائم کرنے والے ہو کہ جو جو لوگ حق میں تعاون کرنے والے نہیں ہیں وہ تم سے راضی نہیں ہوں ہمیں رضی اللہ تعالیٰ نے آج کیا پھر تو مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے اگر سب سے راضی نہیں ان کو نے فرمایا نہیں تمہیں تو عمارت کی ضرورت نہیں مگر عمارت کو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت عمارت کو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہمارا جی اللہ تعالیٰ وہ ان کا فاروق الفر بنا یہ اس بات کی اصل علامت ہے کہ ان کے غور اور فیل سے اور ان کے عمل سے صحیح اور غلط میں صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوتا ہے صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط چیز پر راضی نہیں ہوتی کبھی غلط پر کبھی غلط پر راضی نہیں ہوتی اور کیسے کیا مطلب غلط پر راضی ہونے کا وہ اس امت کے ملہم کہہ رہے تھے وہ سمت کے ملہم کہہ رہے تھے 
جو چیز موجود یعنی جو چیز صحیح ہوتی تھی اور معمول میں ہوتی تھی اور حلال ہوتی تھی وہ اس حلال چیز کے مفاسد اور اس کے نقصانات دیکھا پڑتے ہیں حلال چیز کے نقصانات دیکھا پڑتے ہیں یہ چیز جو حلال ہے مگر اس کا اس کا نقصان شراب حلال حکم ابھی حرمت کا آیا نہیں شراب حلال حکم نہیں آیا حرمت کا عمر علی اللہ حرآن شراب کو حرام کرانے کی کوشش میں ہے آج کیا گیا سنا شراب حرام کرا دی عمر اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اب کیسے حرام کرا دی کیسے حرام کرا اللہ نے حلال کیا پھر آئے شراب حرام کرا دیجیے نمازیں خراب ہو رہی ہیں لوگ نشے کی حالت میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں شراب حرام کرا دیجیے اللہ کی شان حکمت کی چاہت پر شراب کی حکمت نازل ہو رہی ہے کی چاہت پر شراب کی حکمت نازل ہو رہی شراب حرام ہو رہی حکمت کی چاہت پر پھر دیکھا کہ ہر قسم کے بد بات اور پورے قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے دوارے مباحرات سامنے ہوتی ہیں جن کے دل میں بیماری ہے مرض ہے اور وہ بری نظر سے دیکھنے والے ہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے دوارے مباحرات عمار مہدی وہ سامنے ہوں اور ہر قسم کے لوگ آئیں تو کہا کہ رسول اللہ اللہ سے کہیے کہ پردہ نازل کر پردہ نازل کرتے ہیں اللہ چاہیں گے کر دیں گے نہیں آپ اللہ سے کہیے پردہ نازل کرتے ہیں جس کو اللہ نے نہیں چاہا میں اسے کیوں چاہوں نہیں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے پردے کا حکم نازل کرتے ہیں بیس سے زیادہ مفقات جو ہم رکھے ہیں جو ہر گھر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آئے بیس سے زیادہ مفقات جو ہم رکھے ہیں اکبر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آئے تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ حرآن بہت سی وہ چیزیں جو حلال کی ان کو حرام کرایا بہت سی وہ چیزیں جو حلال کی ان کو حرام کرایا کیونکہ آدمی کتنا تعلق معاملہ میں کتنا گہرا ہوتا ہے اس کو حلال چیز کے مقاصد بھی نظر آتے ہیں اور جب اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو ان کو حرام کے مقاصد اور حرام چیزوں کے اندر کی خرابی بھی اور نظر نہیں آتی یہاں رکھے اس کوشش پر آ جاتا ہے مسلمان کہ یہ حلال یہ حرام چیز کیسے حلال کی جائے حرام حلال کیسے کی جائے یہ زمانے میں اس کی ضرورت ہے مگر یہ حرام ہے پھر آدمی کوشش کرے گی تعمیرات کر کے کسی طرح یہ حرام چیز حلال ہو جائے وہاں یہ کوشش ہے کہ حلال چیز حرام ہو جائے میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات ہے اللہ رب عزت اللہ رب عزت حق میں آزما کر دیتے ہیں یہ کون سچے ہیں کون جوتے ہیں کون سچے ہیں کون جوتے ہیں اللہ تعالیٰ حق میں آزما کر دیتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اپنے تمہارے عمرہ تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں تمہارے عمرہ تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں تمہارے عمرہ تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کرے تو میرے دوستوں آدمیوں بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں کبھی طبیعت کے خلاف کبھی حیثیت کے خلاف کبھی معمول کے خلاف بھی آتے ہیں کبھی معمول کے خلاف بھی آتے ہیں نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف حکم آ گیا کہ تو پہلے یہ بیت اللہ کی طرف 
سارے صحابہ نماز میں ہی آپ کے ساتھ ساتھ بیت المفتی سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر حکم لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر حکم لاتے ہیں سنو بول بول سے کہ اس میں آدمی سوچتا ہے کیا اس پر عمل بات نہیں کرنے کی دیکھو وقت کے حکم کو وقت پر پورا کرنا حکم کو وقت پر پورا کرنا یہ اصل اطاعت اس حکم کو وقت سے ڈال دینا نا فرمانی ہے حکم پر حکم کو وقت پورا کرنا اطاعت ہے اور اس کو اس وقت سے ڈال دینا نا فرمانی کہاں ہم کریں گے نہیں کریں گے نہیں بلکہ ہم نے اس کو کر دیا اگر اس وقت سے حکم چل گیا تو اس ناپرمانی کا نقصان بہت سامنے آ جائے گا میں یاد کرتا ہوں اس کی مثالیں ہیں اللہ تعالی اچانک حکم لاتے ہیں اور حکم لاتے ہیں بڑی سخت ضرورت کے وقت سنو تو صحیح گدھے کا گوشت ہلا دیا گدھے کا گوشت صحابہ کو سب گھوم لیں صحابہ کو سب گھوم لیں سب پہ آدمی بھوک میں ہو اور وہ جامع لبا کر کے حلال گوشت تیار کر رہا ہو تو اس کو اس کے کھانے میں کیا پریشانی کیا رکاوٹ جیسے لبا کیے صحابہ نے اور گوشت بنایا اور دلوں پر چڑھایا سخت بھوک اور ہر ایک انتظار میں ہے کہ ہم ذرا سا گوشت ڈل جائے جلدی سے کھانے جلدی سے کھانے سب کی نظریں ہانڈیوں پر ابل رہی ہانڈیاں روایت میں ہانڈی ابل رہی اور گوشت دل میں پک رہا تیار ہو رہا ابا نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس وقت اس بھوک میں نبی کی داد سے کرنے والے ہیں آپ نے ایک صحابی سے کہا سنا سب کو نہیں جمع کیا ایک صحابی سے کہا جا کر اعلان کر دو صاحب ہمیں کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا تھوڑا سا اور گنجائش مل جائے گی اس وقت تیار تھا حالات تھا اسے کھا لیتے اس کے بعد اس کے بعد حالات ہو جائے اس وقت حالات تو دیکھتے نا ہمارے ہمارے حالات تو دیکھتے نا کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کچھ کھانے اوپر ابل رہا ہے تیار ہونے والا ہے سارے صحابہ انتظار میں ہیں اب ذرا گل جائے گوشت فوراً کھائے آپ ذرا اندازہ کریں اسی اچھی بات میں حکم آ گیا اعلان کر کے سامنے جا کر تمام صحابہ سن لیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گوشت حرام کر دیا گیا گیا اللہ بھی دیکھ رہے کہ انہیں بھوک کتنی ہے انہیں سب ضرورت کتنی ہے ان کے حالات کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں حکم آ گیا گلے گوشت کرا صحابہ اکرام نے حکم آتے ہی ساری جتنی دے گئے اور ہانی اوبر رہی تھی ان اوبر سب کی سب ان کو لے گئے سب بات لے گئے حرام ہو گئی میں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ تعالیٰ اس نے آزما کے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ حکم اس وقت کے علاوہ آتا اس کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں کھانا کھا چکے ہوتے ہیں سبر سے واپس آ جاتے ہیں اپنے مقام پر 
और बहुत खाने के लिए ऊंट है बकरियां हैं और बहुत कुछ खाने के लिए लेकिन जहां जरूरत थी जहां जहां जरूरत थी वहां हुकुम देकर आजमाया जहां जरूरत थी वहां हुकुम देकर आजमाया हलाल बोझ भूख लगी हुई हुक्म आ गया कि इसको फेंक दो क्योंकि यह हराम हो गया अचानक हो वो इस पकड़ने के करीब है और हुक्म आ गया ये सब फेंक दो क्योंकि यह हराम हो गया इसको मैंने आज किया कि इसकी गुंजाइश नहीं रख छोड़ी गई कि भाई अभी तो हुक्म आया है आप देखें बहुत नहीं बहुत में अल्लाह ताला ने इतिहास करने वालों को मजीद आजमाया क्योंकि ना परमाणु की आजमाइश नहीं होगी मैदान में उतरे ही नहीं उनकी आजमाइश आजमाइश उनकी है जो मैदान में उतर आए आजमाइश उनकी है जो मैदान में उतर आए जो मैदान में नहीं उतरे वो तो तीन सौ अलग हो गए हजूर अक्रम सिद्ध सलम के साथ देने से और ये कह दिया उन्होंने कि क्योंकि आपने हमारे राय पर अमल नहीं किया इस टाइम आपके साथ नहीं दिया क्योंकि ये उसूल है कि जो शख्स अपनी बात पर इसरार करेगा जो शख्स अपनी बात पर इसरार करेगा उससे इसरा फैदा होगा उसी इसराफ लगा होगा इसरार करने से इसराफ पैदा होता है इसरार करने से इसराफ पैदा होता है आपने सुनाया जमात के साथ रह रहमत है और फुरफत आजाद है आजाद है आजाद फुरफत आजाद है फुरखत आजाद है और इज्तमाहीत रहमत रहमत है और फुरखत आजाद है अदला बिन उबई बिन सरूज मुना फकीर का सरदार वो अपने राय पर अड़ गया और बात सिर्फ इतनी सी थी सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई मदीने से बाहर निकल कर मुकाबला करें मुझे मेरे को बात करना ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इस पर इतराब पैदा किया जाए और साथ छोड़ दिया जाए मैं कुछ कहना चाहता हूं बात मतलब आदमी मामूली बात पर अड़ जाता है मामूली बात पर मामूली बात पर मामूली बात पर अड़ जाता है इससे गैर मामूली नुकसान होता है अगला रुबई ने कहा कि हमारी राय तो मेरी जबान में कहने की नहीं लेकिन जब उधर अक्रम से दल्बा और सलम सवारी पर सवार होकर बाहर आए और साहबा ने आपको सवारी पर देख कर जान दिया कि आप से सलम ने मदीने से बाहर निकलने का इरादा कर दिया तो साहब आपके साथ हो गए ठीक है नदी का पैर बता रहा है नदी हर काम की तंजीज अपने पैर से करते हैं नबी हर काम की तंजीज अपने पैर से करते हैं नबी हर काम को खुद करके निकलाते हैं नबी हर काम को खुद करके निकलाते ये बहुत अहम बात है अमली तौर पर जो लोग काम के मैदान में नहीं होते अमली तौर पर जो लोग काम के मैदान में नहीं होते वो इख्तराफ का शिकार हो जाते हैं ये बहुत आम बात है अमली तौर पर जो लोग काम के मैदान में नहीं होते वो इख्तराफ का शिकार हो जाते हैं क्योंकि मैदान में न होने की वजह से वो काम से खाली जहन होते हैं जामनी मैदान में नहीं होते दीन का दुनिया का दोनों पक्ष भी यही है दुनिया भी एतबार से ग्यारत के मैदान में नहीं वो ग्यारत के रूल में नहीं जाता 
جو میدان عملی اعتبار سے زراعت کے میدان میں نہیں وہ زراعت اور کاشتکاری کو سن نہیں جاتے یہی بات اس کام کی بھی ہے جو عمل جب کاغذ میدان میں نہیں ہوتے ان کو اختلاف کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ کیا وجہ اختلاف ہے اس لیے نبی کا وہ حکم ہے کی طرف سے کہ اپنے آپ کو مقرر کیجیے دوسروں کو ترغیب دیجیے دوسروں کو ترغیب اور واقعی یہی بات ہے کہ ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو مقرر بنائے دوسروں کو ترغیب دے چلیے اپنے لیے ترغیب دوسروں کے لیے تکلیف اپنے لیے ترغیب دوسروں کے لیے جب کریبیا میں صحابہ عمرے سے عمرہ چھوڑ کر واپس آنے کو تیار نہ تھے اور ان میں سر ملانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو آپ سے راسل نے سر عمر سرما نے کہا کہ آپ اپنے حلاف سے کہیے کہ آپ کو سر مون دے آپ میں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ان سے چاہتے ہیں وہ آپ کو کر کے دکھا دیں گے آپ ان سے چاہتے ہیں آپ کو کر روایت میں ادھر آپ کا حلاف نے آپ کا سر مندا ادھر صحابہ نے اپنے سروں سے بات صاف کیا خون بہ رہا تھا احساس نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہ کام کریں ہم نہ کریں میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عورت کی طرف 